श्री नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ मैं संपूर्ण सर्प जाति की ओर से आपसे एक निवेदन करने आया हूँ कहिए क्या कहना चाहते हैं आप हे पक्षीराज यदि आप हम पर ऐसे ही आक्रमण करते रहे तो शीघ्र ही हमारी प्रजाति समाप्त हो जाएगी इसीलिए हमारी आपसे विनती है यदि आप उचित समझें तो सर्पों के किसी एक घर से हम आपको एक सर्प प्रतिदिन अर्पित करेंगे आप उसको आहार बनाइए और अन्य सर्पों को जीवित रहने का अधिकार दीजिए मुझे स्वीकार है तब से प्रतिदिन किसी एक घर से एक सर्प गरुड़ के भोजन के लिए भेजा जाने लगा समय के साथ मेरे घर की भी बारी आई परंतु मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी समय आ गया है स्वामी आज गरुड़ के आहार के लिए इसे चुना गया है कौन है यह गरुड़ और क्यों दू मैं इसे कोई भेंट स्वामी सभी सर्प राज्यों और गरुड़ के बीच में यही समझौता हुआ है हमें इसका सम्मान करना ही होगा मैंने कोई समझौता नहीं किया मैंने कोई वचन नहीं दिया और ना ही मैं किसी गरुड़ से भयभीत होता हूँ यदि इस राज्य में किसी को सर्पों को अपना आहार बनाने का अधिकार है तो वो केवल मुझे है अब से गरुड़ को दी जाने वाली हर भेंट मुझे दी जाएगी महाविशधारी महान नागराज कालिया को ये और कुछ नहीं मेरा अभिमान था प्रभु और ये मेरे इस जन्म की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि फिर जब गरुड़ को इस बारे में पता चला तो कालिया अभिमान में आकर तूने अपने काल को ललकारा है जिस कालिया के नाम में ही काल छिपा है तू उसे ललकारने का दुस्साहस कर रहा है गरुड़ स्वयं को भगवान विष्णु का वाहन कहता है तो वाहन का ही कर्म कर स्मरण रख इस धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के लिए भी मैं मृत्यु का दूत हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि तो जैसे मूर्ख सदा इस युक्ति को सार्थक करते आए हैं अपने विनाश को आमंत्रण किया है तो अब भोग जिसने मेरा भोजन चुराने की दृष्टता की है वो इसी योग्य है तू मुझे जानता नहीं है गरुड़ मैं महाविशारी नाग कालिया हूँ तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मुझ पर चरण से प्रहार किया मैं अपने अभिमान में भूल गया था कि गरुड़ मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं एक स्थान से दूसरे स्थान भागने लगा नदियां पर्वत यहां तक कि मैंने सागर भी लांग डाला पर मैं जहां भी जाता गरुड़ के रूप में मेरा काल वहीं आ जाता इसीलिए मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर मैं अपने बड़े भाई मां कद्रू के प्रथम पुत्र अनंत शेष नाग से राय लेने चला गया भैया मैं यहां आपसे आपकी सहायता लेने आया हूं मेरी एक छोटी सी भूल के कारण ये गरुड़ मेरा पीछा कर रहा है मुझे हर समय हर स्थान पे ढूंढते रहता है यदि उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो निश्चित ही मेरे प्राण ले लेगा मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपनी पत्नी और अपने संतानों के साथ शांति से रह सकू तुम यमुना नदी के किनारे वृंदावन क्षेत्र में जाके वास करो कालिया गरुण वहां प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऋषि सोबरी का श्राप मिला हुआ है ओ... ध्यान और तपस्या का नित्य कर्म करते हुए ऋषि के मन में मछलियों के प्रति प्रेम भाव इतना बढ़ गया कि वो भूल गए सभी जीव खाद्य श्रृंखला का बाग होते हैं 
और मछलियां भी इस नियम की अपवाद नहीं है उन्हें मछलियों की अटखेली इतनी अच्छी लगने लगी कि वो इस क्षेत्र के मछुआरों को भी मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देते थे उस दिन वो उस पक्षी को नहीं रोक पाए पर तब से सावधान रहने लगे यहां तक कि अपने साधना से भी अधिक ध्यान वो पक्षियों पर केंद्रित करने लगे इसी क्षण अपने हाथ में पकड़ी इस मछली को छोड़ दो तुम्हें इन मछलियों का आहार नहीं करना चाहिए पक्षीराज ये तो खाद्य श्रृंखला का नियम है ऋषिवर यदि मैं इनका आहार नहीं करूंगा तो कोई और पक्षी कर लेगा मैं अपने आनंद या प्रतिशोध के लिए इनके प्राण नहीं ले रहा ये तो बस मेरा भोजन है पर यह मेरा तपस्या स्थल है तुम यहाँ शिकार करके मेरी साधना में विघ्न नहीं डाल सकते पक्षीराज यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा पर आज ये मछली मेरे आहार के रूप में पकड़ी जा चुकी है मैं वचन देता हूं ऋषिवर इस स्थान पर यह मेरा अंतिम शिकार होगा आज के बाद यदि तुमने वृंदावन की निकट उड़ान भी भरी तो तुम सैकड़ों टुकड़ों में फटकर मारे जाओगे पक्षी राज ये मेरा श्राप है और इसीलिए भैया शेषनाग के सुझाव के अनुसार मैं यहां आ गया पर अब यदि मैं कहीं और जाऊंगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे प्रभु लिया। अब से गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब तुम्हारे फनों पर मेरी पक्षिंग बन गए कालिया इसलिए अब से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ गहरे समुन्द्र में चले जाओ और सुख से शांति से निवास करो पर ध्यान रहे निर्दोष जीवों को हानि ना पहुँचे आपने मुझे जीवन दान दे दिया प्रभु इस उपकार से मैं कृतज्ञ हूँ प्रभु आदेश दीजिए मैं आपकी सेवा कैसे करूँ तुम्हारे जल क्षेत्र से एक कोटि कमल पुष्पों को लेने की अनुमति दे दो कालिया यह मेरी सेवा होगी प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य होगा एक कोटि के स्थान पर हम तीन कोटि कमल पुष्प ले आए प्रभु मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हुआ कालिया रमनाथ दीप पर चले जाओ ताकि तुम्हारे कारण फिर कभी किसी निर्दोष जीव को हानि ना पहुँचे और न ही तुम्हारा विष मेरे प्रिय यमुना नदी के जल को दूषित कर पाए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ आज यहाँ मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए इस आदेश का स्मरण जो भी भक्त करेगा और प्रातः कर और संध्या काल में इसका उच्चारण करेगा उसे फिर कभी इसी संकट से कोई भय नहीं होगा ये स्थान अब से काला कुंभ के नाम से जाना जाएगा यहाँ पर स्नान करने वाला और देवताओं को इस क्षेत्र से जल का अधर देकर प्रसन्न करने वाला भाग यदि मेरा स्मरण करके पास रखेगा तो वो अपने सभी पापों से शीघ्र मुक्त हो जाएगा कौन है जी भगवान जिसने अभी अभी कालिया जैसे विशाल विस्तर का सामना किया क्या एक साधारण बालक जो सीत की अधिकता से ठिठुर रहा है क्या करो मैं लल्ला को ममता के आंचल में छुपा लू या भक्त बनकर प्रभु की लीला देखती रहो क्या करूँ मैं कितना ठंडा था जल बहुत सदी लग रही है सर्दी से तड़पते हुए कैसे देखू इसे अभी जाके अपने पल्लू से सुखाती हूँ 
हृदय से लगा के स्नेह की आंच दूंगी तो सर्दी पल भर में छू मंतर हो जाएगी मेरी आवश्यकता ना है इसे जे तो सच्ची में भगवान ही है जिसकी ठंड दूर करने के लिए स्वयं द्वादश आदित्य प्रकट हो गए क्षमा कीजिए प्रभु पर आपको भीगा हुआ देखकर ठंड से ठिठुरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया हम अपने वश में नहीं थे प्रभु भक्ति से भावुक होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गए थे हमारी किरणें जैसे स्वयं ही फूट पड़ी और दौड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए मैं आपका प्रेम आपकी भक्ति समझता हूँ आदित्य और इसीलिए इस समय मैं जहां खड़ा हूं इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा हम धन्य हो गए प्रभु पर कहा जा रहा है जो गड़बड़ किया है उसे सुधारिए तो सही प्रभु आज्ञा दीजिए अपना दाब इतना अधिक बढ़ा दीजिए कि मुझे स्वेद आने लगे ताकि मैया मुझे स्वेद में लीला देख के और भूल जाए कि मैं भगवान हूँ और मैया मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाए स्वेद की एक बूंद भी आती थी तो मैं अपना आचल लेकर पहुंच जाती थी इसके पास जानती ही नहीं थी कि चेतु स्वयं वायुदेव को आदेश दे सकते हैं कि वो बहने लगे और उसका सारा स्वेद सुखा दे वायुदेव की आवश्यकता नहीं है मैया मुझे आप भी चाहिए लगता है जिस बात का भय था वही सत्य होने लगी है भैया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी और अब मेरे लिए इनके सत्य छुपा कर रख पाना कठिन हो जाएगा प्रभु आपके श्वेत से बने इस प्रसंग दान सरोवर का प्रणाम स्वीकार कीजिए ओहो इस चमत्कार को देखकर भैया को और भी अधिक विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवान ही हूँ अब कैसे बनाऊ मैया को कि मैं इनका लाई हूँ बाबा है ना अब तो यही सहायता करेंगे मैंने तो 
तीन कोटी कमल पुष्पों का प्रबंध कर दिया है और चिंता करने की आवश्यकता ना है एक कोटी कमल के स्थान पर तीन कोटी कमल पुष्प मिल गए हैं हाँ कहना मैं उचित संदेश के साथ जिस सारे पुष्प उस कंस के पास भिजवा दो महाप्रक्रमी कहना की जय वृंदावन रक्षक कहना की जय महाप्रक्रमी कहना की जय भानु जी नंदराज बाकी गांव वालों को लेकर ये सारे पुष्प इकट्ठा करो और कंस के दरबार में पहुंचाओ जी कौन हो तुम मुझे पता था मैया जब आपको सत्य पता चलेगा तो आप मुझे मैया की तरह स्नेह ना कर पाऊंगी इसीलिए आज तक सत्य छुपा तो आया हूँ ताकि आपकी ममता आपका प्रेम अनुभव करने का अवसर मिलते हुआ है मुझे और फिर आज को बताया था ना जो रहस्य तुमने बरसों तक छिपाया था उसका भेद खुलने में तुम्हारा ही योगदान है मुझे कालिया के शीश पर अपने पद चिन्ह रख कर उसे मुक्त कराना था दाऊ वचन दिया था मैंने उसे इसके अतिरिक्त निर्दोष पशु पक्षियों के जीवन को कालिया के विषय बचाना था मुझे इसमें कंस को तो सम्मिलित करना ही था कि जब मैं कालिया का सामना कर रहा हूँ तो वो किसी और असुर को समस्या बनाकर बदनावन ना भेज दे पर इस सबसे बड़ा एक कारण और था दाऊ मैं चाहता था कि मैया को सत्य पता चल जाए पर क्यों कहा ना क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैया से ये रहस्य छुपाकर इनके साथ धोखा कर रहा हूँ अपराध बहुत है तबा जा रहा था मैं जो सत्ता आपको बाबा को सभी को पतो है यहाँ तक कि मेरे सखा भी जानते हैं वो सत्ता मैंने मैया से छिपाया केवल इसी लोग में कि मुझे इनकी ममता प्राप्त होती रहे पर ऐसा करके मैं अपने से निस्वार्थ प्रेम करने वाली मैया को धोखा दे रहा था आप ही बताओ दाऊ जो इस संसार में मुझसे सबसे अधिक भरोसा कर तो है उसी के साथ चल कैसे कर सकती हूँ मैं हाँ मैं नारायण का अवतार हूँ पर अपनी मैया का छोटा सा लल्ला भी तो हूँ इसीलिए तो यमुना जी में छना लगाने का एक कारण इस गेंद को लेने जाना भी था मैं स्नेह से बनाई थी मैया ने गेंद इसे अपने से दूर कैसे होने देता मैं आपको आवाज भी ना है मैया कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण ये सत्य है कि सभी देवता प्रकृति भक्त ये सब है मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी सेवा करने के लिए पर क्या इनमें से कोई भी मेरी मैया का स्थान ले सकता है और अभी तो यही चाहती थी कि मैं आपका लल्ला बन के आऊँ आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए मैया नारायण का अवतार हूँ ना क्या इतनी बड़ी समस्या है कि आप हृदय से भी राह लगा सकते मैया
मेरा काना मेरा लल्ला For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.